చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరి మండలం రామ్రెడ్డిపల్లిలో జల్లికట్టును నిర్వహించారు చుట్టుప్రక్కల ఉన్న సుమారు నలభై గ్రామాల యువకులు ఈ జల్లికట్టులో పాల్గొన్నారు దీనికి సంబంధించి మరింత అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి సాయి అందిస్తారు సాయి జల్లికట్టు క్రీడకు సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ ఏంటి మళ్ళా మొత్తం మీద సంక్రాంతి సంబరాల్లో భాగంగా సాంప్రదాయంగా చేస్తున్నటువంటి జల్లికట్టు మాత్రం చిత్తూరు జిల్లాలో హోరెత్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది దాదాపు చంద్రగిరి మండలం సంబంధించి చంద్రగిరి రోజుల మండలం రామ్రెడ్డి పల్లితో పాటు కుబ్బరవుల పల్లి అదే రకంగా కోటచందపల్లి అదే రకంగా సుమారు ఊర్లో మాత్రం భారీగా ఈ జల్లికట్టు నిర్వహణ కొనసాగుతుంది అయితే ఉదయం నుంచి కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో గోమాతలకు పూజ చేసి అదే రకంగా ఏదైతే యువకులు పాల్గొనేందుకు ఉత్సాహంగా పాల్గొనేందుకు బాణ సంచారానికి అదే రకంగా ఏదైతే గోమాతలకు పట్టీలు కట్టి ఈ రోజు వీధిలో ఏదైతే గంగిరెడ్డిపల్లి సంబంధించిన ప్రధాన వీధులు ఉంటాయో ఆ వీధులు కుండా యొక్క పట్టీలు నిర్వహించి ఏదైతే పలకలు డంపులు వాయిస్తూ ఆవుల్ని గోల్ని రెచ్చగొట్టి వదిలేటువంటి పరిస్థితి ఉంది సాంప్రదాయంగా వచ్చినటువంటి క్రీడల్లో భాగంగా భారీగా దాదాపు నలభై యాభై గ్రామాలకు పైగా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి యువతులు వయసు తారతమ్యం లేకుండా ఈ రోజు పూర్తిగా జల్లుగట్టులో పాల్గొంటూ చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అయితే ఈ యొక్క పట్టీలు కట్టేటువంటి నేపథ్యంలో మాత్రం ఈ యొక్క గోల్ని అడ్డుకునే ప్రయత్నంలో కొంతమంది యువకులు కూడా చిన్నపాటి గాయాలు అవడంతో పాటు కొన్ని గోలు కూడా స్వల్ప గాయాలు అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉందని కూడా కొంతమంది గో సంరక్షణ వాళ్ళు దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఖచ్చితంగా అయితే ఇది సాంప్రదాయంగా వచ్చినటువంటి క్రీడ కాబట్టి దీంట్లో అటు గోవులకు దెబ్బ తగిలినా లేకపోతే యువకులకు దెబ్బలను తగిలినా కూడా ఇది ఎవరు కూడా పట్టించుకోరు ఎందుకంటే ఒక సాంప్రదాయ పరిస్థితి వచ్చినటువంటి క్రీడలో భాగంగా ఈ యొక్క సాంప్రదాయాన్ని నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పి గ్రామస్తులు చెప్పినటువంటి పరిస్థితి అయితే మొత్తం మీద గడిచినటువంటి రోజు నుంచి కూడా పోలీసులు కొంతవరకు ఏదైతే చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి గ్రామాల యువకులకి కొంతవరకు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా జల్లికట్టు నిర్వహణలో మాత్రం మార్పు రానటువంటి పరిస్థితి అయితే జల్లికట్టు మాత్రం ఒక సాంప్రదాయంగా చేసుకున్నటువంటి క్రీడలో భాగంగానే దీన్ని పాటిస్తారు ఎందుకంటే గోమాత ఇల్లు ఇల్లు పాటి కూడా మొత్తం గోవులు పాలిచ్చి మాకు ఈ రోజు అన్నం పెట్టినటువంటి పరిస్థితి అందులో భాగంగా సంవత్సరంలో ఒక రోజు ఈ రకంగా గోవులకు చేసినట్లయితే కనుక అవిటి కూడా కొంత ఉత్సాహం వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అని చెప్పి గ్రామస్తులు చెప్పినటువంటి పరిస్థితి మరోపక్క గో సంరక్షణ వాళ్ళు మాత్రం ఒకటే చెప్తున్నారు ఖచ్చితంగా గోలుకు గోమాత పూజ చేసి దానికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాన్ని పెట్టండి తప్ప ఈ రకమైనటువంటి సాంప్రదాయ క్రీడ పేరుతో గోవులను హింసించద్దని చెప్పి గో సంరక్షణకు సంబంధించినటువంటి ఆ నాయకులు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి మొత్తం మీద చిత్తూరు జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి మాత్రం జల్లికట్టు యథేచ్ఛగా కొనసాగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు మరో రెండు మూడు రోజుల్లో కూడా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి దాదాపు పది గ్రామాలు పైగా ఇదే రకమైనటువంటి జల్లికట్టు నిర్వహణ కూడా కొనసాగేటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు బలరా మొత్తం మీద ఈ రోజు ఉదయం నుంచి కూడా చంద్రగిరి మండలం సంబంధించినటువంటి కుక్రవరపల్లి అదే రకంగా ఆ రామిరెడ్డి పల్లిలో మాత్రం యథేచ్ఛగా చాలా ఉత్సాహభరితంగా ఈ యొక్క జల్లికట్టు నిర్వహణ మాత్రం కొనసాగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు బలరావు సాయి క్రీడ నిర్వహణకు సంబంధించి ఎలాంటి ముందస్తు జాగ్రత్తలు చేపట్టారు గ్రామస్తులు గానీ స్థానికులు గానీ అయితే ఇది గడిచినటువంటి తరతరాల దశాబ్దాల నుంచి కూడా యొక్క సాంప్రదాయ కేడ వస్తుంది అయితే ఈ సాంప్రదాయ కేడలో అయితే గోవులకి మొట్టమొదటిసారిగా గోవుకు ఉదయం నుంచి కూడా మొత్తం గోవులను కడిగి భక్తి సద్దులతో పూజలు చేసిన తర్వాత దానికి పట్టీలు కడతారు పట్టీలు కట్టిన తర్వాత ఎవరు కూడా అతి ఉత్సాహంతో గోవులపైన గోవులను కొట్టడం కానీ గోవులను హింసించకూడదని చెప్పి కూడా గ్రామస్తులు యువకులకు హితబోధించినటువంటి పరిస్థితి అయితే ఎవరు కూడా గోవులను దాడి చేయాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేయరు ఎందుకంటే ఆ గోవులు కట్టినటువంటి ఆ పట్టీలు కనుక తీసుకోవట్లయితే కనుక వాళ్ళు విజేతలుగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటారు కాబట్టి కేవలం వాటిని పట్టుకోవడంలో భాగంగా కొంతవరకు గందరగోళం వస్తుంది అయితే కానీ ఈ సంవత్సరం కొంతవరకు యువకులు కూడా అయితే మద్యం మత్తులో కాకుండా సహజంగా సాంప్రదాయ క్రీడలో పాల్గొనాలని చెప్పి గ్రామస్తులు ఇప్పటికే హెచ్చరించినటువంటి నేపథ్యంలో మరోపక్క పోలీసులు కూడా వీళ్ళు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చేటువంటి నేపథ్యంలో కేవలం ఒక సామరస్యంగా ఒక పండుగ వాతావరణం మధ్య మాత్రం జల్లికట్టు నిర్వహించుకోవాలని చెప్పి గ్రామస్తులందరూ కూడా ముందుకు హెచ్చరికలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో మాత్రం ఎటువంటి చిన్నపాటి వివాదం లేకుండా గ్రామస్తులు యువకులు కేరింతల మధ్య జల్లికట్టు మాత్రం కొనసాగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు బలరాం ఏమైనా ఆంక్షలు ఉన్నాయా అంటే ప్రభుత్వం నుంచి కానీ లేకపోతే స్థానిక అధికారుల నుంచి కానీ పోలీసుల నుంచి కానీ ఎలాంటి ఆంక్షలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ క్రీడకు సంబంధించి ప్రస్తుతం జల్లికట్టు క్రీడ నిర్వహణ చేయకూడదని చెప్పి ఇప్పటికే న్యాయస్థానాలు కూడా తీర్పించినటువంటి పరిస్థితి అయితే పోలీసులు కూడా న్యాయస్థానానికి ఏదైతే ఆదేశాల మేరకు పోలీసులు కూడా గ్రామంలో పూర్తి దండోరా వేసి ఆ నిర్వహణ చేయకూడదు నిర్వహణ చేసిన వాళ్ళపైన కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పినప్పుడు కూడా కేవలం అయితే మద్యం మత్తులో కాకుండా గోవులు సాంప్రదాయ పద్ధతిలో గోమాతలకు పూజ చేసిన భాగంగానే ఇది ఒక క్రీడ సాంప్రదాయం వస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీన్ని ఎవరు అడ్డుకట్ట నిలిపినా కూడా మేము నిలుపు అని చెప్పి